എല്ലാവർക്കും പൊൽക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഹെബ്രാക്കിയത് ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വചനം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിച്ച് വിശുദ്ധിക്കു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവിൻ നാം എല്ലാവരും ആഗമന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ യാത്രയിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മി ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എൻ്റെ ഹൃദയം എപ്രകാരമുള്ള ഹൃദയമാണ് വിശുകായിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുവാനുള്ള ഹൃദയമാണോ എൻ്റെ ഹൃദയം കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവിധ ദുശ്ചിന്തകളും തിന്മകളും പുറപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഹൃദയമാണ് എൻ്റെ മിശുകായ്ക്ക് ജന്മമെടുക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണിത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനമില്ല എൻ്റെ ഹൃദയം ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനവും സ്നേഹവും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹം എത്തിക്കണം നീ മറ്റുള്ള ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സമാധാനം എത്തിക്കണം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് ആശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നീ മറ്റുള്ള ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നീ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത എത്തിക്കണം അതാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സന്ദേശം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്നേഹം സ്നേഹം ശ്രേഷ്ഠമുള്ളതാണ് നീ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ നിൻ്റെ പുൽക്കൂട് നിൻ്റെ ഹൃദയം ഒരുക്കുകയാണ് നീ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ അന്യരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നീ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാളോടെങ്കിലും വിദ്വേഷമോ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാളോ ഒരാളോടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീരസമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് മിശിഹ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുകയില്ല നിൻ്റെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഈ ക്രിസ്മസ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം നിറയ്ക്കട്ടെ ഈ ക്രിസ്മസ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം നിറയ്ക്കട്ടെ അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്തയായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായി ജീവിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും സ്നേഹം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് സമാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരുകയാണ്